అందరికీ నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ ఎండ రామసుబ్బారెడ్డి సైకాట్రిస్ట్ ప్రపంచంలో ఏ ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా ఒకే రకంగా అపీరెన్స్లో ఉండరు అందరికి తెలుసు అలాగే స్వభావంలో కూడా ఒకలాగే ఉండరు అందెందుకు ఒకే తల్లికి పుట్టిన ఇద్దరు పిల్లలు తీసుకుంటే వాళ్ళల్లో ఇద్దరు కూడా అటు అపీరెన్స్లో కానీ ఇది వాళ్ళ ప్రవర్తనలో కానీ స్వభావంలో కానీ పూర్తి డిఫరెంట్గా ఉంటారు అది మనందరికీ తెలుసు అయితే ఈ ప్రవర్తన అనేది స్వభావం అనేది దేన్ని బట్టి ఆధారపడుతుందంటే వాళ్ళ జీన్స్ని బట్టి వారసత్వాన్ని బట్టి లేదా మెదడు స్ట్రక్చర్ని బట్టి లేదా వాళ్ళ పేరెంటల్ యాటిట్యూడ్ని బట్టి అలాగే సమాజ పేరుని బట్టి ఇలా రకరకాల కారణాల వల్ల పర్సనాలిటీ అంటే వ్యక్తిత్వం పర్సనాలిటీ ఫిజికల్ అపేరెన్స్ కాదు మానసిక వ్యక్తిత్వం అంటే ప్రవర్తన స్వభావము అతను నలుగురితో ప్రవర్తించే తీరు ఇవన్నీ కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి అంటే ఐడియల్ పర్సనాలిటీ అనేది ఉందా అంటే ఒక వ్యక్తి ఇతను బెస్ట్ అండి ఐడియల్ అండి అనేది ఎక్కడ ఉండదు ప్రతి మనిషికి కొన్ని బలహీనతలు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని బాగుంటాయి కానీ అతనికి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉండొచ్చు కొంతమంది సిగ్గ ఎక్కువ ఉండొచ్చు కొంతమంది కోపం ఎక్కువ ఉండొచ్చు కొంతమందికి అనుమానం ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఇలా అంటే అన్నీ బాగున్నా ఎక్కడో చోటు చెప్తూనే ఉంటాయి కొంతమంది స్టేజ్ పేరు ఉండొచ్చు కొంతమంది నలుగురు ఫ్రీగా కలవలేదు కొంతమంది చాలా జాలీగా సరదా కలుస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ వాళ్ళ మనస్తత్వాలు ప్రవర్తనలు పర్సనాలిటీ అది చెప్పు కాదు ఇది మామూలు సహజం అయితే ఐడియల్ పర్సనాలిటీ ఉండడానికి కష్టం కానీ బ్యాలెన్స్డ్ పర్సనాలిటీ మాత్రం అవసరం అందరికీ అంటే బ్యాలెన్స్డ్ పర్సనాలిటీ అంటే నలుగురితో అడ్జస్ట్ కావడం గివ్ అండ్ టేక్ పుచ్చి పుచ్చుకోవడము కాంప్రమైజింగ్ నేచర్ అంటే ఒకసారి మనమే రాజు పడాలి ఒకసారి అవతల వారు నింపుతారు ఒకసారి మనం నింపుతాం అలాగే ఫ్లెక్సిబిలిటీ సర్దుకుపోయే మనస్తో నలుగురితో మంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఇవన్నీ ఎవరికి ఉంటాయో అలాంటి వాళ్ళు జీవితంలో సమాజంలో వాళ్ళ ఉద్యోగంలో కానీ ఇంట్లో కానీ కార్యకర్తలు కానీ నెక్కుకు రాగలరు అలా కాకుండా రిజిడ్గా ఉండి పిడివాదం లాగా ఉంటే ఆ వ్యక్తికి ఎప్పటికైనా సమస్య ఉండకు కాబట్టి ఇలా రకరకాల మనుషులు మనస్తత్వాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఈ మనస్తత్వాల్లో ఒకటి ముఖ్యంగా ఏమిటంటే అనుమానం మనస్తత్వం కొంతమంది చూడండి ప్రతిదీ అనుమానం వాళ్ళ నర నరాల్లో అనుమానాలు ఉంటాయి ఎవరైనా నవ్వారు అనుకోండి నన్ను చూసి నవ్వాడు వాడు ఏదైనా అలా మొహం మీద వాళ్ళు అన్నాడు అనుకోండి నన్ను చూసి మీసం మెలేశాడు అలా ఏదో కామెంట్ చేశాడు వాడు ఏదో మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నాడు నన్ను గురించి కామెంట్ చేశాడు లేదా నా భార్య నవ్వింది కాబట్టి వాణ్ణి చూసే నవ్వింది అదే అంటే ప్రతిది కూడా అనుమానిస్తూ ఉంటారు ఇది అనుమాన మనస్తత్వం కొంతమందిలో ఉంటుంది కానీ ఇది ఒక స్థాయికి మించకుండా చాలా మందిలో ఉంటుంది వాళ్ళు మిగతా అన్ని విషయాల్లో బాగుంటారు ఈ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్లో ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఆఫీస్లో ఉద్యోగం బాగా చేస్తారు ఇంట్లో బాగుంటారు ఫ్రెండ్స్తో బాగుంటారు అన్నీ బాగుంటాయి కేవలం ఒక అనుమానం విషయంలో మాత్రమే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటారు ఇది ఒక రకమైన మనస్తత్వం వీళ్ళని పేరనాయిక్ పర్సనాలిటీస్ అంటారు అలాగే ఇంకోటి ఆప్షనల్ మనస్తత్వం అన్నది అంటే మనకు మహానుభావుడు సినిమా చూసే ఉంటారు చాలా మంది అంటే ఏంటి ప్రతిదీ సిస్టమాటిక్గా ఉండాలి ప్రతిదీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి తొమ్మిది గంటలకు ఆఫీస్ కంటే తొమ్మిది గంటలకు ఒక నిమిషం ముందే అక్కడ ఉంటాడు టేబుల్ మీద అన్ని ఒక పద్ధతిలో అరేంజ్ అయ్యి ఉండాలి పంక్చువల్ సిస్టమాటిజము పంక్చువాలిటీ అన్ని అర్థంలో సర్దుకుంటూ ఉంటాడు ప్రతిదీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాడు అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమిటంటే తాను పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలని అనుకోవడమే కాకుండా తన ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా ఆఫీస్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలని కోరుకుంటాడు టైం పెట్టాలి ఎక్కడ ఉంటాడు ఈయన తొమ్మిదింటికి వస్తారు కానీ మిగతా వాళ్ళు పదింటికి వస్తారు కానీ అడ్జస్ట్ కాలేదు కాబట్టి ఈ ఆక్సెసివ్ మనస్తత్వం అనేది నిజంగా ఇలాంటి వాళ్ళు లైఫ్లో బాగా పైకి వస్తారు వాళ్ళ ఉద్యోగం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంటికి కూడా వెళ్ళి వర్క్ హోంవర్క్ లాగా చేస్తుంటారు ఫైల్స్ అన్ని అంటే వీళ్ళు కెరీర్లో బాగా పైకి వస్తారు హై ప్రొడక్టివ్గా ఉంటారు కానీ ప్రాబ్లం ఏమిటంటే ఇలాంటి వాళ్ళు నలుగురితో సర్దుకుపోలేరు ఆఖరు వారితో కూడా సర్దుకుపోలేరు కాఫీ అంటే కాఫీ అంటే టైం రెడీగా ఉండాలి ఒక రెండు నిమిషాలు అయితేనే వెంటనే కోపం వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఒక రకమైన మనస్తత్వం దీన్ని ఆక్సెసివ్ పర్సనాలిటీ అంటారు ఇంకోటి ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే క్లస్టర్ బీ పర్సనాలిటీస్ అని ఉన్నాయి ఈ క్లస్టర్ బీ పర్సనాలిటీ ఏమిటి అంటే వీళ్ళు రెండు మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి నాసిసిస్టిజం పర్సనాలిటీ అంటే ఏంటంటే వీళ్ళకి స్వార్థ చింతన ఎక్కువగా ఉంటుంది తాను తప్ప ఇంకా అసలు వేరే ఏది ఉండదు ఆకలి పిల్లలు భర్త లేదా భార్య వీళ్ళు కూడా ఎవరు కాబట్టి ఏది ఉన్నా తనే డబ్బుల మేర పడి తనే నగలు చేయించుకుంటుంది కనీసం పిల్లలు బట్టల బంధం కూడా ఉండదు వాళ్ళు అంటే ఆ స్వార్థ చింతన ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈగో సెంట్రిజం అంటారు అన్నీ తనకే ఉండాలి ఈ నాసిసిజం అనేది కూడా ఒక రకమైన మనస్తత్వం అలాగే ఇంకోటి బార్డర్ లైన్ పర్సనాలిటీ అనేది ఉంది అంటే 
రకరకాల నగలు వేసుకోవడము అంటే తప్పు కాదు వేసుకోవడం కానీ తాము సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా ఉండాలని కోరుకుంటారు కాలేజీ స్టూడెంట్లు అనుకోండి అబ్బాయిలందరూ తను వెనకాల పడాలని అనుకుంటుంది చూసారా నాకు ఎందుకు ఉంటారు అంటే వీళ్ళు తప్పు ఏం పొరపాటు చేయరు మళ్ళీ వాళ్ళ ఊరికి సెలెక్టివ్ నేచర్ అంటారు అంటే అందరినీ అట్రాక్ట్ చేస్తా చేయాలని అనుకుంటారు కానీ పొరపాటు చేయరు అందరూ వాళ్ళు పిచ్చోలాగా వెనకాల తిరుగుతూ ఉంటారు అబ్బాయిలు కాబట్టి ఇది ఒక రకంగా హిస్టరీ పర్సనాలిటీ అంటారు అంటే డ్రమటైజేషను సెలెక్టివ్ నేచరు అటెన్షన్ సీకింగ్ ఇలాంటి వీళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే ఇంకో రకమైన పర్సనాలిటీ యాంటీ సోషల్ పర్సనాలిటీ అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తుంటాం కొంత పిల్లలు చిన్నప్పుడే అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటారు పురుగులను వాటిని తీసుకొని చంపుతూ ఉంటారు అనవసరంగా అలాగే అబద్ధాలు చెప్తుంటారు దొంగతనాలు వాళ్ళు నాన్న షర్ట్ ఎక్కడ డైవేస్తే ఆ షర్ట్లో డబ్బులు తీసి పెట్టి తేలిపోతాడు అంటే ఇంట్లో కూడా దొంగతనాలు చేస్తాడు స్కూల్కి అని చెప్పి స్కూల్ దగ్గర ఉండి బ్యాంక్ నీకు వెళ్తూ ఉంటాడు నోరు విప్పితే అబద్ధాలు ఇలాంటి వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు క్రిమినల్ నేచర్ ఎక్కువగా వస్తుంది మనం చూస్తున్నాం రకరకాల రేపు కానీ మర్డర్స్ కానీ రకరకాల యాంటీ సోషల్ యాక్టివిటీస్ కానీ వీళ్ళను యాంటీ సోషల్ పర్సనాలిటీస్ అని కూడా అంటారు అంటే వీళ్ళలో ఈ నేర స్వభావము క్రూర స్వభావము అబద్ధాలు చెప్పడము ఒక మారల్స్ ఎథికల్స్ ఇలాంటి ఏమి లేకుండా అంటే సోషల్ మార్క్స్ రెడ్ లైట్ ఎలిగింది అనుకోండి ఆ ఏముంటుందని చెప్పేసి ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటాడు ర్యాష్ డ్రైవింగ్ ర్యాష్ బైక్ డ్రైవింగ్ యాక్సిడెంట్లు కావడం ఇవన్నీ కూడా యాంటీ సోషల్ పర్సనాలిటీ అంటారు అలాగే ఇంకా కొంత మంది స్కిజాయిడ్ పర్సనాలిటీ అని ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు బుద్ధావతరణలాగా ఉంటారు అంటే ఏంటి ఎవరితో మాట్లాడరు ఒంటరిగా ఉంటారు గదిలో కలిపి వేసుకునేప్పుడు చదువుకుంటూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఉండరు చాలా షే ఎక్కువ ఉంటుంది సెన్సిటివ్నెస్ చిన్నదాన్ని కూడా చాలా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అయితే వీళ్ళలో స్పందన ఎక్కువ ఉండవు వాళ్ళకి సంతోషమైన వార్త చెప్పినా అలాగే ఉంటారు బాధాకరమైన వార్త చెప్పినా అలాగే ఉంటారు ఫేషియల్ ఎలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనపడవు స్తబ్దతగా అలాగే ఉంటారు అనమాట అంటే చాలామంది అబ్బ మా అబ్బాయి చాలా బుద్ధిమంతుడు అండి అనుకుంటారు చాలా బుద్ధిమంతులాగా అనిపిస్తారు కానీ ఇది బుద్ధావతరణలాగా మారి రేపు పెళ్ళి అయిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇది ఒక రకమైన మనస్తత్వం అలాగే ఇంకొక రకమైంది అండ్ ఈ డిపెండెంట్ పర్సన్ అంటే ఉంటుంది డిపెండెంట్ అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళకి ఆత్మవిశ్వాసం తక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు ప్రతిది ఇంకొకటి అడుగుతూ ఉంటారు చిన్న వాళ్ళకి తెలుసు ఆన్సర్ కానీ అంటే ఇది కరెక్టా కాదా ఇది చేయొచ్చా చేయకూడదా అంటే ప్రతిది కూడా ఒకరిపైన ఆధారపడుతూ ఉంటారు ఇది డిపెండెంట్ పర్సనాలిటీ అంటారు అలాగే ఇంకా కొంతమందిలో ప్యాసివ్ అగ్రెసివ్ పర్సనాలిటీ అని ఉంటుంది ప్యాసివ్ అగ్రెసివ్ పర్సనాలిటీ ఏంటంటే మనకు ఉదాహరణ కోపం వచ్చింది అనుకోండి ఎదురు వాటిని దాని బయటనే అది చేస్తాం లేదా రెండు దెబ్బలేస్తాం లేదా వాళ్ళ పరిస్థితిని బట్టి వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి కానీ అంటే వెంటనే మనలో ఉన్న ఆ కక్షను ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని చూస్తాం కానీ ఈ ప్యాసివ్ అగ్రెసివ్ మనస్తత్వం అంటే అలా చేయరు కోపం వచ్చినా దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని డైరెక్ట్గా కోపాన్ని తీర్చుకోరు ప్రతీకారం తీర్చుకోరు అలాగే మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఇండైరెక్ట్గా ప్రతీకారం తీర్చుకుంటూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి వాళ్ళ మమ్మీని వాళ్ళ పైన ఏమన్నారు వెళ్ళి ఏదో ఒక ఏదో పగల కొడతాడు ఒక సెల్ ఫోను టె టెలిఫోన్ పగల కొడతాడు లేదా ఒక మంచి ఐటమ్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని పగల కొడతాడు ఇలా చేస్తుంటాడు అంటే తనలో ఉన్న అగ్రెషన్ను డైరెక్ట్గా ఎదురు వాళ్ళ మీద చూపించకుండా స్లోగా ఇంకో విధంగా చూపిస్తూ ఉంటాడు ఇది ఒక రకమైన ప్యాసివ్ అగ్రెసివ్ పర్సనాలిటీ అలాగే శాడిస్టిక్ పర్సనాలిటీ అని ఉంటుంది మనం చాలా మంది వింటూ ఉంటాం శాడి వాడు శాడిస్ట్ ఫెలోరా అంటూ ఉంటారు అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే మాటల ద్వారా చేతుల ద్వారా ఇతరులను హింసిస్తూ ఉంటారు మెంటల్ టార్చ్ అంటే శారీరకంగా దెబ్బతోనా చేస్తూ ఉంటారు లేదా కొంతమంది హస్బెండ్స్ చూస్తూ ఉంటాం వారిని ఎప్పుడు సతాయిస్తూ ఉంటారు కొట్టుకుంటారు వెళ్తూ ఉంటారు అనుమానిస్తుంటారు అలాగే మాటలతో వేళ చేతులతో చేయకపోయినా మాటలతో సతాయిస్తూ ఉంటారు ఇది ఒక రకమైన పర్సనాలిటీ అంటే ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే రకరకాల వింత మనస్తత్వాలు అయితే ఇవన్నీ కేవలం మనస్తత్వాలు స్వభావంలో డిఫరెంటే తప్ప ఇవి జబ్బులు కావు ఇవి ఒక స్థాయి ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు నార్మల్గా ఉంటారు ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉంటారు అన్ని విషయాలు మామూలుగా ఉంటారు కానీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సినంత అవసరం ఉండదు ఎప్పుడైతే అవసరం అవుతుందంటే ఇది ఒక స్థాయికి మించి తీవ్ర రూపం దాల్చి అప్పుడు అది ఒక జబ్బుగా మారితే ఇప్పుడు ఆక్సిసివ్ పర్సనాలిటీ అన్నాం అంటే చేతులు కడిగిన దగ్గర వెళ్ళడము లేదా అన్ని టైంకి రావడము కొంతవరకు మనం కూడా వాష్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వచ్చింది కాబట్టి మనందరం వాష్ చేసుకున్నాం అది ఓకే కానీ దీనివల్ల ఇతరులకి ఇబ్బంది ఇంకా ఇరవై నాలుగు గంటలు కడుగుతూ కడుగుతూ అలాగే కొంచెం మిగతా పనులంటే మానేసాడు అనుకోండి అప్పుడు అది ఆక్సిసివ్ పర్సనాలిటీ పోయి ఆక్సిసివ్ కంపల్సివ్ డిసార్డర్ అనే ఒక మానసిక జబ్బు దాటిస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళ డాక్టర్ని కలవాలి